。我的天哪，这是什么？上次五十个投稿我才打了一个呢，这糖果不甜，又给我整十一个。你们这是要逼得我双更啊？咱们呢今天不打第一个，咱们挑一个。哎，这个二爷蘸僵尸应该不错，那咱们就来二爷蘸僵尸，看看什么情况。哇，这里这么大一堆未过菇，什么情况？先砸植物罐肯定没错，立马又是个坑货！我的天，前面是一堆二爷。哦，我好像明白这一关什么意思了，应该就是要用这一堆二爷打僵王博士。那我明白了，兄弟们啊，这把算是废了。这不得一把给僵王博士干翻，都是对二爷的不尊重。为了不让二爷互相残杀，咱们二爷一个一个的砸。哎，这样有效的解决了二爷之间的内讧。不敢想象啊，兄弟们，这么多二爷啃一个僵王博士，你猜僵王博士有没有机会第二次低头下来呢？我们开局二爷走的比较慢，所以在僵王第一次低头之前，肯定是干不掉僵王的。但是我敢断言，绝对能在僵王第二次低头之前干掉僵王博士。阳光来了，咱们看看卡槽是什么。我的天哪，这就有点欺负人了吧，兄弟们。啊，卡槽还有寒冰菇和火不辣椒，不带这么欺负江王博士的呀，我都看不下去了，兄弟们，来，咱们接着砸二爷，这放了一个变形僵尸，呃，这变形僵尸我不会，一个仙人掌打不过他吧？双子葵能不能给点阳光啊？咱们马上就有寒冰菇了，路上给个，我给你爷爷的奶奶的爷，呵、呃，这江王博士有点东西啊，兄弟们。这么多二爷还能输，这妥妥是不给我二爷面子喽！江王博士，你他妈给我等着！你了不起，这一关都能吃席啊？不能说运气差，只能说运气好。这必过的局都能吃席，而且还不是操作上的失误。从某种意义上来说啊，这算是运气特别好了。不过这一次你就没有这么好的运气了。相同的狗屎，不可能同时踩两次的，兄弟们啊，相信我这句话。我你妈！我严重怀疑这一关是变强僵尸他爷爷的奶奶的爷爷设计的吧？这下开局就来怎么办呢？那现在咱们只能把二爷砸出来碰碰运气了。万一来个毁灭菇呢？是不是、啊？二爷给个好植物呗？这这这这这什么玩意儿啊？我的天！那你，我记得有句俗话说的特别好，再一再二没有再三再四，一两次的失败并不代表就会一辈子失败。这也是为什么猪哥总是说三把必过定律，因为四过三。经过前两次的失败呢，这一次我们要速战速决了。夜长就会梦多，犹豫就会白给。这一次呢，咱们利用一下，呃，这里不是有个小丑僵尸吗？是吧？有报纸的二爷走过去太慢了，而且伤害还不高。咱们这里利用小丑僵尸让二爷解封，这下冲过去干掉僵王博士。这里的二爷全部出来了也没有关系。咱们让这个高坚果把二爷的暴走全都给打掉，然后南瓜头一击必杀。高坚果顶住啊！咱们二爷暴走还没掉完呢，我去，哎呦，掉完了，掉完了！哎，这下你逃不了了！我的天哪，这么多植物，守住山路，咱们二爷被伴舞僵尸给偷袭了！我的天，赶紧把伴舞僵尸给打掉！哎呦，可以了，江王博士低头了，这是江王博士第一次低头，你们猜一下，他能不能坚持到第二次低头？现在他已经进入狂暴状态了啊，还没有入球，还有三万。你前两次不给我二爷留面子，这一次就别怪我二爷心狠手辣。回去了，现在还有一万六的血量，除非他连续放两个小丑僵尸炸死二爷。不过看来没有希望了，兄弟们，他还有七千血，还有六千、五千、四千、三千、两千、一千，干掉僵王博士，多行不义必自毙。我希望你下辈子做一个好人。好的，我是朱哥，点赞关注，下期再见。